am Wort der Gesundheitssprecher der NEOS, Gerald Lorca. Fragen, so arbeitet das Ministerium auch in diesem Bericht leider weitgehend Fakten befreit. Was uns da vorgelegt wurde, ist meines Erachtens eine Zumutung. Ähm, anstatt nämlich auf die medizinischen Einsatzmöglichkeiten von Cannabis einzugehen, kann man die politische Auftragsarbeit auf jeder Seite förmlich herauslesen. So wird zum Beispiel eingegangen auf das Abhängigkeitspotenzial des Wirkstoffs THC im Cannabis und zwar im selben Absatz, in dem auf Opiatabhängigkeit eingegangen wird. Ja, dass sich das völlig unterscheidet, ist jedem Fachmann klar, aber das wird sicherheitshalber in einem Absatz äh, verwurstet. Und so wischt der Bericht auch die Wirkstoffe THC und CBD mehrfach in einem auf. An einer anderen Stelle dann wieder nicht. Da ist der Bericht in sich nicht schlüssig, äh, weil auf einer Seite na, ausgewiesen wird, dass CBD, also Cannabidiol, erstens kein Suchtgift ist und zweitens nicht rezeptpflichtig ist. Und damit setzt aber der Bericht wieder den CBD-Erlass der Ministerin aus dem Dezember ins Unrecht, wo ja quasi ein CBD-Totalverbot für den Handel erlassen wurde. Dieser Erlass ist ja auch ein Willkürakt reinster Sorte und äh, faktisch nicht haltbar. Eigentlich hätte es aber in diesem Bericht gehen sollen, um den Einsatz von Blüten bei medizinischer Verwendung von Cannabis. Diesem Thema sind nur zwei Seiten gewidmet und die ohne jede Quellenangabe. Da kann man überhaupt nichts nachlesen, wo das herkommt, was da behauptet wird. Wenn der Bericht davon spricht, dass es keine Evidenz in Bezug auf den Einsatz von Blüten in der Medizin gäbe, dann wäre auch darauf einzugehen gewesen, dass die in den Niederlanden und in Deutschland sehr wohl zum Einsatz kommen und dass die deutschen Kassen das ohne Evidenz machen, äh, bin ich nicht so ohne weiteres bereit zu glauben. Warum das Ministerium derart Angst hat vor Fakten und vor Evidenz, verstehe ich nicht. Es kann ja durchaus herauskommen, dass, es, dass die medizinische Evidenz es nicht hergibt, Cannabis und Cannabisblüten einzusetzen. Soll mir auch recht sein, aber ich will diese Politik der Fakten befreiten Willkür nicht haben. Der Bericht seine Zumutung, es werde nicht auf die medizinischen Einsatzmöglichkeiten eingegangen, kritisiert Gerald Loaker, Neos Gesundheitssprecher.